ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ജെ എസ് ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ മുൻപോട്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെയും അടുത്ത പാഠത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അത് ആദ്യം എത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കായി അയക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോളിഗൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിഗൻസ് പഠിച്ചു സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പതും പേജിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനുശേഷം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും പേജിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അൺചേഞ്ചിങ് സം സം ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സം ഓഫ് എനി പോളിഗൺ ഏതൊരു പോളിഗണ്ടെയും സം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വീഡിയോ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംശയം ഒരു കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ പാഠം പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അത് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതായിരുന്നു ആ ഡൗട്ട് ഒരു ഒമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കാം അതിൽ പി ബി ക്യു ഡിയുടെ സൈഡ് സീക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ അത് പാരലൽ ആ പാരലൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി എന്ന സമാന്തര സാമാന്തരികത്തിൽ എ പി ഇസിക്കൽ ടു സി ക്യു ആണ് അതായത് ഇത് താഴ്ത്തിയാണ് ഫിഗർ പി ബി ക്യു ഡി എന്ന ചതുർഭുജം സാമാന്തരികമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക മുപ്പതാം പേജിലെ മൂന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എ ബി സി ഡി എന്ന സമാന്തരികത്തിൽ എ പി ഇസിക്കൽ ടു സി ക്യു ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ആദ്യം തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വശവും സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വശവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രം പാരലോഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാമാന്തരികം സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരലലുമാണ് ഈക്വലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പാരലോഗ്രാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന ഈ വശവും ഡി സി എന്ന ഈ വശവും പാരലലുമാണ് ഈക്വലുമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി എന്ന ഈ വശവും ബി സി എന്ന ഈ വശവും പാരലലുമാണ് ഈക്വലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ സിയുമാണ് അത് പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൂ തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയെ ഈ വശവും ഈ വശവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ വശവും ഈ ഈ വശവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്താ കാര്യം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പി ബി ക്യു ഡി പി ബി ക്യു ഡി എന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ ക്വാട്ടർ ഒരു ചതുർഭുജം ക്വാട്ടർ ലാറ്ററൽ എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാം ആവണമെങ്കിൽ എന്തോ ആവണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ എന്തോ പറ്റും പാരലൽ പാരലോഗ്രാം ആവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വശവും ഈ വശവും അതായത് പി ബിയും ഡി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം പാരലലും ആയിരിക്കണം പി ഡിയും ബി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കത് തെളിയിക്കാം അപ്പം ഈ വശം അതായത് ഡി പിയും ബി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയാം പി ഡി ഇസിക്കൽ ടു 
ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരച്ചേക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വശ് ലൈ സൈഡും ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇത് മൊത്തം സെയിം ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും സെയിം തന്നെ അല്ലേ ആ ഒരു തിയറി തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെയും നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി മൈനസ് എ പി ഓക്കെ എ ബി മൈനസ് എ പി ഇസിക്കൽ ടു എന്തോ കിട്ടും പി ബി അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മൈനസ് സി ക്യു ഇസിക്കൽ ടു എന്തോ കിട്ടും ഡി ക്യു എന്ന വശം കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു വശവും ഈ ഒരു വശവും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തി കൂടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ ദർ ഫോർ ഡി ക്യു ഇസിക്കൽ ടു പി ബി അപ്പം നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഫിഗറാ അത് പാരലോഗ്രാം എന്ന ഫിഗറാ അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി ബി ക്യു ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ പോളിഗൺസ് അല്ലെ ബഹുഭുജങ്ങൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നും പാർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് നോക്കി പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അമ്പത്തിനാലും അമ്പത്തഞ്ചും പേജിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സമ്മാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന ചതുർഭുജത്തിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നീ വശങ്ങൾ സമാന്തരമാണ് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളും പുറം കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും പാരലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് മുമ്പോട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ടാവും മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു പിയിൽ ഇന്നർ ആംഗിൾ കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ എസ്സിലെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും ഈ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇത് തമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് കാരണം എന്താ പാരലൽ ലൈൻസിൽ ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓർമ്മയില്ലേ നോക്കി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് അതിലൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു അതിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളുകൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളും ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും നോക്കി സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പം ആ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അതിനപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത് ലീനിയർ പെയറാണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇതും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്താ ലീനിയർ പെയർ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ടെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി റിമൈനിങ് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇതും ക്വാട്ടർ ലാറ്ററൽ ആണ് ക്വാട്ടർ ലാറ്ററലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ ആർ ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ കിട്ടും ഈ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ കിട്ടും അത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ
ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കാം നീ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിലും ഈ ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏത് പുറം കോണുകൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു രണ്ട് പുറം കോണുകൾ എടുത്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തോ ചെയ്യണം ഇവയുടെ തുക ഇവയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആ ഇവയുടെ തുകയും മറ്റ് രണ്ട് മൂലകളിലെ അകക്കോണുകളുടെ തുകയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പം മറ്റ് രണ്ട് മൂലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് മൂലകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകക്കോണുകൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഡിയും ഈ ആംഗിൾ സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളുമായിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കണ്ടെത്തണം ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും കാരണം എന്താ ഇത് ലീനിയർ പെയറാണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇത് ഓരോന്ന് വെച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട ഇതിൻ്റെ സം ഡിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സം ഡിയും സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നാല് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ത്രീ സി കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാഡർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെയും സം കിട്ടും അല്ലേ നമുക്കിത് വെവ്വേറെ ആയിട്ട് വേണ്ട അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റീരിയർ അതായത് എതിർമൂലയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആന്തരകോണുകൾ അക അല്ലെങ്കിൽ അകക്കോണുകളുടെ തുകയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയാലും നമുക്ക് ഇതും ഇതുമാണെങ്കിലും നോക്കാം ഇതും ഇതുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു അക കോണിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ഓരോ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കരുത് മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാഹ്യ കോൺ ഓക്കെ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പം ഇന്നർ ആംഗിളിനെ അതായത് അകക്കോണിനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എടുത്താൽ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരിക്കും അപ്പം ടു എക്സ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സും ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ ആണെന്നറിയാം ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാ ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എക്സ് എത്രയാവും ഈ ത്രീ എന്ന് പറയ ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണേ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ് മാത്രം മതി അതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ത്രീനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ത്രീനെ റൈറ്റ്
2 into x, x नमगे गिट्टी 60 degree, 2 into 60, 180 degree एन्न गिट्टी, ओके, okay, outer angle नमगे गिट्टी, inner angle गिट्टी, इनी नमगे गांड़ा थेंड़ यदि, अधिने एत्तर वाशंगल उन्ड एन्न गांड़ा थेंड़ यदि, एंगेने गांड़ा थाम बैट्टूम, नमक करियाम, sorry, इद uh, 120 याने, uh, 60 into 2, 2 uh, 120 degree, ini nama kita ini ada etter wasanggal londa ini kan datanam. Enggane kan datam betul. Nama kita ya, orang out, nama kita edu figure, edu poligon deh outer angle deh saman do beraya. Nada 360 degree ana nama kita ya. Abang, nama kita 120 degree do beraya. Nada ada ni orang angle ana kita tiri kita. Abang 360 degree divided by 120 degree. Nama kita divide ya do Nokia le. 12, 3 கிட்டும் அப்பு 3 sides, 3 sides உள்ள ஒரு figure அண்ணும் ஒரு polygon அண்ணா நம்மில் இது செய்திருது அப்பு ஏதானு 3 sides உள்ள polygon triangle அப்பு triangle டே inner angle ஓர் ஒன்னும் 60 degree வைச்சு நமக்கு கிட்டி outer angle 120 degree என்னும் கிட்டி இப்பிப்து கொஸ்சின் நான் சம்மானு கொஸ்சினாய்டு வைக்கியான நீங்களுக்கு செய்யாம் பட்டு நில்லான் தொண்டங்கள் நான் அடுத்த வீடியோயில் இயி கொஸ்சின் செய்து காணிக்காம். வீடியுத்திரை நேரம் கண்டதின் வலரியதிகம் நன்னி எல்லாம் நீங்கள்கு மன்சிலாய் என்ன நான் கருதுந்தும். எந்தங்களும் சம்சேமோ டாவுட்டோ எந்தங்களும் நீங்கள் நீங்கள் கம்மின் போக்சில் அது ரேகப்படுத்தியால்